আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল্লাহ আল মামুন আমি আজকে ত্রিগোণমিতি চ্যাপ্টারের শর্টকাট টেকনিক নিয়ে আলোচনা করব তো শর্টকাট টেকনিকের আজকে তিন নাম্বার ক্লাস হবে তো আগে কিন্তু আমি দুইটা ক্লাস আলোচনা করেছি তো তোমরা যারা দুইটা ক্লাস মিস করেছো তারা গত দুইটা লেকচার দেখে নিও ওকে তো ক্লাসটা চলো শুরু করা যাক দেখো আমি আজকে যেটা শিখাবো সেটা হচ্ছে সাইনো কদের সূত্রাবলি কেস থ্রি লিখেছি দেখো যে সাইন স্কোয়ার ও কদ স্কোয়ারের সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে সূত্রাবলি অর্থাৎ সাইন স্কোয়ার এবং কদ স্কোয়ার যে সমান্তর ধারা আছে সেই ক্ষেত্রে শর্টকাট ম্যাথগুলো কিভাবে আসে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সেই জিনিসগুলো শিখব তো ওই রিলেটেড সূত্র আগে আমরা জানব তার পরবর্তীতে আমরা ম্যাথগুলো দেখব ওকে তো দেখো আমি সূত্রগুলো লিখেছি এখানে দেখো নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান হচ্ছে দেখো যে সাইন স্কোয়ার এ প্লাস সাইন স্কোয়ার থ্রি এ প্লাস সাইন স্কোয়ার ফাইভ এ এভাবে অনেকগুলো আছে ঠিক আছে তো জানি না কতগুলো সো হচ্ছে যে এই জন্য আমি ডট ডট দিয়ে প্রকাশ করেছি তো দেখো এখানে দেখো আমার এখানে আছে কত সাইন ওয়ান এ আর এখানে আমার কত আছে সাইন আসলে থ্রি এ আছে এখানে ওয়ান এ ছিল আর এই জায়গাটাতে থ্রি এ আছে তাহলে দেখো থ্রি থেকে যদি তুমি ওয়ান বাদ দাও তাহলে তুমি পাচ্ছ কত টু আবার দেখো সাইন স্কোয়ার ফাইভ এ তাহলে দেখো এই ফাইভ থেকে তুমি যদি থ্রি বাদ দাও তাহলে পাচ্ছ কত টু তাহলে বিয়োগ দিলে তুমি কিন্তু অন্তর সবসময় টু পাচ্ছ তাহলে আমি বলতেই পারি এটা কিন্তু তোমার সাইন স্কোয়ারের সমান্তর ধারা ওকে সো এবার আমরা পরবর্তীতে যদি আর একটা জিনিস দেখি কদের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে দেখো যে সবগুলো সাইন আছে আর এই ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখতেছি দেখো যে সব সবগুলো তোমার কদে আছে তো দেখো সবগুলো কদ আমি এখানে টু দিয়ে শুরু করেছি তাহলে টু টু আর এখানে আছে ফোর ঠিক আছে সো দেখো পার্থক্য আছে টু আবার ফোর আছে এখানে সিক্স তাহলে পার্থক্য টু সো এরকম করে অনেকগুলো আছে ঠিক আছে সো নির্দিষ্ট না আমি এই জন্য ডট ডট দিয়ে প্রকাশ করেছি সো এখন দেখো যে তোমার এরকম করে সমান্তর ধারা রয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে যদি এই রকম থাকে তাহলে এই ম্যাথের ক্ষেত্রে আমার কি ধরনের সূত্র অ্যাপ্লাই করা লাগবে শর্টকাট সূত্রগুলো কিভাবে হবে সেটা আমরা একটু দেখি খেয়াল করো অ্যান্সার হবে যে যতগুলো পদ যোগাকারে থাকবে ততগুলো পদ ভাগ টু যতগুলো পদ যোগাকারে থাকবে ততগুলো পদ ভাগ টু ওকে তাহলে অ্যান্সার হবে এন বাই টু ঠিক আছে তবে তোমাকে এর পাশাপাশি আর একটা ছোট্ট জিনিস মনে রাখা লাগবে যদি শেষ পদে ক জিরো ডিগ্রি অথবা সাইন নাইনটি ডিগ্রি হয় কখনো তাহলে তোমার সূত্র একটু পরিবর্তন আসবে সেটা হচ্ছে যে এন প্লাস ওয়ান বাই টু এন বাই টু ছিল জাস্ট এনের সাথে এক যোগ করে তারপরে সূত্রটা সেম ঠিক আছে ওকে তাহলে শেষ পদ যদি সাইন নাইনটি ডিগ্রি অথবা ক জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে তুমি এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে পারবা ওকে এখন কথা হচ্ছে যে এন এর ভ্যালুটা আমি কিভাবে পাবো তো সমান্তর ধারার জন্য কিন্তু তোমার নাইনটিন এ ফর্মুলা পড়েছিলে হয়তো বা সাধারণ গণিতে তোমরা পড়েছিলে এবং সূত্রটার সাথে তোমার হয়তো অনেকেই পরিচিত দেখো যারা পড়েছো তারা হয়তো জানো যে সূত্রটা ছিল তোমাদের নাইনটিন এ দেখো সূত্রটা হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াল টু শেষ পদ যেখানে এ হচ্ছে তোমার প্রথম পদ আর এন হচ্ছে এই পদ সংখ্যা যতগুলো পদ সংখ্যা যোগ আকারে থাকবে আর ডি মানে হচ্ছে অন্তর এখানে যে রকম অন্তর হচ্ছে টু ঠিক আছে টু সো অন্তর এবং শেষ পদ তোমার হচ্ছে যে লাস্টে যে ডিজিটটা বা যে পদটা থাকবে সেইটাই হচ্ছে তোমার অ্যাপ্লাই করতে হবে এই জায়গা এই জায়গাটা বসে দিতে হবে ঠিক আছে সো লাস্টে যে পদটা থাকবে সেইটা তুমি এখানে বসিয়ে দিবা এখন আমরা সূত্র শিখে নিলাম এখন এই সূত্র যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কী ধরনের কোর্সেন এসেছে আমরা একটু কোর্সেনটা দেখে নিই খেয়াল করো নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সাইন স্কোয়ার টেন প্লাস সাইন স্কোয়ার টোয়েন্টি এরকম করে দেখো সাইন স্কোয়ার তোমার নাইনটি ডিগ্রি পর্যন্ত আছে এখন বলা হচ্ছে এইটার ভ্যালু কত এবং তোমাকে অপশনে দেওয়া আছে চারটা অপশন দেওয়া আছে এই ভিতর থেকে তোমার চুজ করতে হবে যে কোনটা আসলে সঠিক উত্তর তাহলে খেয়াল করো যে তুমি এই সূত্র এটার জন্য তুমি সূত্র জানো যে সাইন স্কোয়ার থাকুক কদ স্কোয়ার থাকুক যাই থাকুক সূত্র এন বাই টু যদি শেষ পদ নাইনটি ডিগ্রি থাকে সাইন নাইনটি ডিগ্রি খেয়াল করো যে শেষ পদ যদি সাইন নাইনটি ডিগ্রি থাকে শেষ পদ যদি সাইন নাইনটি ডিগ্রি থাকে তাহলে সূত্রটা হবে তোমার এন প্লাস ওয়ান বাই টু দেখো এখানে একশো আশি ডিগ্রি আছে সাইন নাইনটি ডিগ্রি নাই তাহলে এন বাই টু এই ক্ষেত্রে দেখো কজ নাইনটি কজ নাইনটি থাকলে সমস্যা নাই কজ জিরো ডিগ্রি অথবা সাইন নাইনটি ডিগ্রি যদি থাকে তাহলে এক্সট্রা ওয়ান যোগ করা লাগে সহজে মনে রাখতে পারো যে সাইন নাইনটি ডিগ্রি ভ্যালু ওয়ান অথবা কজ জিরো ডিগ্রি ভ্যালু ওয়ান সো দুইটা জিনিস যদি থাকে শেষে তাহলে তুমি এক যোগ করবা ঠিক আছে তাহলে এখন আমার এই পদ সংখ্যা বের করতে হবে অর্থাৎ এন এর ভ্যালুটা বের করতে হবে তাহলে তুমি কি করবা দেখো 
কিভাবে করবা আমার প্রথম কত প্রথম পদ কত আছে দেখো তো টেন আছে না প্রথম পদ তাহলে দেখো আমি শুধু অ্যাপ্লাই করব প্রথম পদ হচ্ছে আমার টেন প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু অন্তর কত করে দেখো তো দশ কুড়ি তিরিশ চল্লিশ এভাবে গেছে তার মানে অন্তর কিন্তু আমার টেন করে তাহলে দেখো আমি ডি এখানে কত বসাবো টেন এবং শেষ পদ না শেষে দেখো তোমার শেষ পদ শেষ পদ কত দেখো তো নাইনটি না নাইনটি ওকে সো এখন দেখো আমি যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত হয় এই দশটা এই পাশে বিয়োগ দিয়ে দাও তাহলে আলটিমেটলি এখানে এইটটি হবে আর এন মাইনাস ওয়ান এখানে হবে এইট অর্থাৎ দশ দিয়ে আমি তোমার হচ্ছে যে ভাগ দিয়ে দিলাম এখানে তাহলে আমার এখানে কত হয় এইট তাহলে আলটিমেটলি এন ইকোয়ার টু কত হবে তোমার নাইন ঠিক আছে এন ইকোয়ার টু কত হচ্ছে আমার এন ইকোয়ার টু হচ্ছে আমার নাইন ওকে সো এখন দেখো তাহলে অ্যান্সার কত হবে জাস্ট এই জায়গাটা এনে ভ্যালুটা বসিয়ে দাও নাইন প্লাস ওয়ান টেন বাই টু আলটিমেটলি অ্যান্সার কত আমার ফাইভ সো আমার অ্যান্সার হবে ফাইভ অ্যান্সার হবে এ নাম্বার ওকে দেখো এই কোয়েশ্চেনটা এসেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চার পাঁচ সালে ওকে সো এই ধরনের আরও কোয়েশ্চেন এসেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি তো আমরা নেক্সট এক্সাম্পলটা দেখি খেয়াল করো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে কজ স্কোয়ার থার্টি প্লাস কজ স্কোয়ার সিক্সটি ডিগ্রি এভাবে একশো আশি ডিগ্রি পর্যন্ত দিয়েছে এখন তাহলে দেখো আমার কিন্তু শেষ পদে এটা নাই তাহলে উত্তর হবে এন বাই টু এখন কথা হচ্ছে এন এর ভ্যালু তো আমি জানি না পদ সংখ্যা আমি তো জানি না তাহলে পদ সংখ্যা বের করতে হবে তাহলে পদ সংখ্যা তুমি কীভাবে বের করবো দেখো প্রথম পদ কিন্তু আমার থার্টি রয়েছে প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি কত দেখো তো এখানে তিরিশ আছে আর এখানে সিক্সটি আছে তাহলে অন্তর কত হবে আমার অন্তর কত হবে থার্টি রাইট এখানে অন্তর কত হবে থার্টি ইকুয়াল শেষ পদ কত দেখো তো আমার এখানে ওয়ান এইটটি তাহলে এখন যদি আমরা একটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত হয় খেয়াল করো তো তুমি এখানে তিরিশ বিয়োগ দিয়ে দাও তাহলে তিরিশ যদি তুমি বিয়োগ দিয়ে দাও তাহলে কত পাবা ওয়ান ফিফটি এবার দেখো এই তিরিশটা তুমি এখানে ভাগ দিয়ে দাও তাহলে কত হয় পাস রাইট তাহলে এ নিয়ে কত কথা হচ্ছে আমার আসলে সিক্স ক্লিয়ার ব্যাপারটা তাহলে এন এর ভ্যালু যদি সিক্স হয় তুমি এন এর ভ্যালুটা এখানে বসিয়ে দাও এন এর ভ্যালুটা যদি সিক্স বসিয়ে দাও তাহলে অ্যান্সার কত পাচ্ছ তুমি থ্রি তাহলে অ্যান্সার কত হবে আমার থ্রি এবং দেখো এই কোয়েশ্চেনটা এসেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ছয় সাত সালে ওকে উপরেরটা ছিল সাইনের সূত্র নিচেরটা কজের সূত্র এবং দেখো এর পরবর্তীতে আবার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দিয়েছে তোমার কজের সূত্র এবং দিয়েছে আট নয় সালে এটা এসেছে ছয় সাত সালে খেয়াল করো চার পাঁচ সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এসেছিল পাঁচ ছয় সাল গ্যাপ গেছে আবার ছয় সাত সালে দিয়েছে সাত আট সালে গ্যাপ রয়েছে আবার দেখো আট নয় সালে দিয়েছে এরপরে আর দেয়নি এক বছর পরপর কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এসেছে ঠিক আছে তো বেশ কিছু বছর কিন্তু এই কোয়েশ্চেনগুলো আসেনি তো ধারণা করা যায় যে এই কোয়েশ্চেনগুলো আসতে পারে ঠিক আছে তবে দেখা যাচ্ছে যে এখন যেহেতু ক্যালকুলেটার নাই সো সেক্ষেত্রে তোমার বড় না একটু ছোট দিতে পারে দেখা যাচ্ছে পদ সংখ্যা তোমার দিল দশটা বা পনেরোটা ঠিক আছে তো তুমি যদি না জানো দশটা বা পনেরোটা হয়তো দিবে না দেখা যাচ্ছে তোমার দিল চার পাঁচটা চারটা পাঁচটা পদ সংখ্যা দিল ঠিক আছে তাহলে কিন্তু তুমি শর্টকাট জানো তাহলে কিন্তু অ্যান্সার একবারে বলতে পারছো ফোর বাই টু কিন্তু তুমি যদি না জানো তাহলে কিন্তু অনেক বড় করে করা লাগবে ঠিক আছে সো জিনিসগুলো কিন্তু মাথায় রাখবা ওকে তো এই যে এই কোয়েশ্চেনটা দেখো যে কজ স্কোয়ার জিরো টেন টোয়েন্টি ঠিক আছে তাহলে কিন্তু প্রথম পদ এখানে জিরো এবং শেষ পদ দেখো কজ স্কোয়ার নাইনটি রয়েছে দ্যাট মিন্স কজ স্কোয়ার জিরো ডিগ্রি এবং সাইন নাইনটি ডিগ্রি নাই তাহলে কিন্তু এটার জন্য সূত্র এন বাই টু হবে এবং এই কোয়েশ্চেনটা এসেছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আট নয় সালে তো এইটার উত্তর কত হবে এটা তোমরা অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবা ঠিক এই নিয়মে ম্যাথটা করবা যদি না পারো তাহলে আমি হচ্ছে এই ম্যাথটা অবশ্যই করে দেব ঠিক আছে তো পরবর্তীতে সাইনের আমি চতুর্থ লেকচার নিয়ে আলোচনা করব আজকের এই ক্লাসটা আমি এখানে শেষ করতেছি তো পরবর্তী লেকচার পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে